Xin chào quý phụ huynh cùng các em học sinh. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ cùng các em đi chữa tiếp để kiểm tra cuối kỳ số 12. Nội dung này được trích ở trong cuốn sách để kiểm tra toán 2 học kỳ 1 theo chương trình Kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1, phần trắc nghiệm chiếm 3 điểm các em ạ. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số cần điền vào trong dấu hỏi chấm. Chúng ta nhìn thấy đây là một cái tia số và trên nó có các số 59 và 63. Công việc của chúng ta cần tìm vào dấu hỏi chấm là số bao nhiêu? Chúng ta cùng đếm thử nhá. 59 này, 60, 61, 62, 63. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hai cái đoạn thẳng này cách nhau một đơn vị. Và chúng ta sẽ có này, 59, 58, 57. Vậy số cần điền ở trong dấu hỏi chấm sẽ là số 57 các em nhé. Câu 2, đồng hồ bên chỉ mấy giờ? Chúng ta nhìn thấy chiếc đồng hồ này, chiếc đồng hồ. Và kim ngắn, kim màu đỏ đấy, kim chỉ giờ nằm ở giữa số 10 và số 11. Như vậy đồng hồ nó sẽ có 2 giờ đó là 10 giờ hoặc là 22 giờ. Nhưng chúng ta để ý bức tranh này, có hình ông Trăng và những ngôi sao. Như vậy đồng hồ này đang chỉ vào buổi tối đúng không, buổi đêm. Như vậy đồng hồ đang chỉ 22 giờ các em nhé. Kim phút chỉ vào số 3, chúng ta thấy này, mỗi một số cách nhau 5 phút như vậy là 5 này, 10, 15, đồng hồ sẽ chỉ 22 giờ 15 phút. Các em chọn đáp án B. Chúng ta sang câu số 3. Đề bài hỏi rằng độ dài của đường gốc khúc MNOP. Chúng ta quan sát vào hình vẽ đề bài cho cái đường gốc khúc MNOPQ. Và đề bài chỉ yêu cầu chúng ta tính độ dài của đường gốc khúc MNOP thôi. MNOP. Thì nó chính bằng MN cộng với NO và cộng với OP. MN thì bằng 3 cm. Cộng với NO bằng 5 cm và cộng với OP bằng 2 cm. 3 cộng 5 bằng 8, 8 cộng 2 thì bằng 10, 10 cm. Vậy các em chọn đáp án A, 10 cm. Câu 4, đề bài hỏi tổng của 36 và số liền sau của nó. Như vậy chúng ta cần phải tính tổng của số 36 và số liền sau của 36 chính là 36 cộng 1 bằng 37 các em ạ. Như vậy chúng ta cần tính tổng 36 cộng với 37. Để thực hiện được kết quả chúng ta thực hiện ra ngoài nháp 36 cộng 37. 6 cộng 7 13, viết 3 nhớ 1, 3 thêm 1 được 4, 4 cộng 3 thì bằng 7. Và chúng ta được kết quả 73. Đáp án C. Câu 5 ở mức độ 2 có hai hình ngôi sao. Bố về nhà lúc 17 giờ 15 phút, mẹ về nhà lúc 17 giờ 30 phút. Vậy thì mẹ về nhà muộn hơn bố bao nhiêu thời gian? Chúng ta thấy rằng cả bố và mẹ đều về khoảng tầm gian 17 giờ đúng không? Nhưng mà bố thì về lúc 15 17 giờ 15 phút, còn mẹ về nhà lúc 17 giờ 30 phút. Như vậy thì Mẹ sẽ về nhà muộn hơn bố khoảng 30 trừ đi 15 bằng 15 phút các em nhé. Kiện ra ngoài nhé, chúng ta được kết quả bằng 15 phút. Các em chọn đáp án A. Câu 6 này. Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12. Như vậy thì chúng ta phải tính được những cái số mà có tổng hai chữ số bằng 12. Ví dụ như 4 này cộng 8 bằng 12 đúng không? Thì chúng ta sẽ có số 48 này, 84 này. 3 và 9, chúng ta có 3, 9 và 93. Rồi, 66, 5 thì sao? 57 và 75. Được chưa? Có số nào khác nữa không? Hết rồi đúng không? Như vậy chúng ta thấy rằng trong các số này thì số 93 sẽ là số số lớn nhất. Vậy chúng ta chọn đáp án D thôi. Chúng ta cùng sang tiếp với bài số 1. Để bài yêu cầu đặt tính rồi tính. Để bài này chúng ta có một điểm. Ý đầu tiên chúng ta thực hiện 75 trừ đi 48. 5 không trừ được cho 8, thấy 15 trừ 8 thì bằng bằng 7, viết 7 nhớ 1, 7 trừ 1 bằng 6, 6 trừ 4 bằng 2, chúng ta được 27. Ý tiếp theo, 37 cộng với 59, 7 cộng 9 16, viết 6 nhớ 1, 3 thêm 1 được 4, 4 cộng 5 bằng 9, chúng ta được 96. Bài số 2, chúng ta thấy rằng đây là phép tách 61 sẽ gồm có 23 và Số cần tìm. Như vậy cái số cần tìm nó sẽ bằng 61 trừ 23. Chúng ta thực hiện 61 trừ đi 23. 
1 không trừ được cho 3, đến 11 trừ 3 thì bằng 8, viết 8, nhớ 1, 6 trừ 1 bằng 5, 5 trừ 2 bằng 3. Để chúng ta điền số 38 vào. Rồi tiếp theo chúng ta có 43 gồm có 16 và ô trống. Như vậy cái số ô trống này sẽ bằng 43 trừ đi 16. 3 không trừ được cho 6, đến 13 trừ 6 thì bằng bằng 7, viết 7, nhớ 1, 4 trừ 1 bằng 3, 3 trừ 1 thì bằng 2. Chúng ta được 27 ở đây. Chúng ta cùng sang tiếp với bài số 3. Đề bài yêu cầu chúng ta điền số tích hợp vào trong ô trống. Ý đầu tiên, để thực hiện được phép tính 26 kg trừ 19 kg cộng với 34 kg thì chúng ta thực hiện 26 trừ 19 trước nhé. 26 trừ đi 19 này. 6 không trừ được cho 9, đến 16 trừ 9 được 7, viết 7 nhớ 1, 2 trừ 1 bằng 1, 1 trừ 1 hết. Vậy chúng ta được 7 kg cộng với 34 kg bằng 34 cộng 7 này. 4 cộng 7 11, viết 1 nhớ 1, 3 thêm 1 được 4, chúng ta được 41 kg. Vậy kem điển số 41 vào đây thôi. Ý tiếp theo, 26 bằng 37 cộng với 23 trừ ô trống. Ta sẽ viết ngược như sau. 37 này cộng với 23 trừ đi ô trống thì bằng 26 để các em dễ dàng nhận diện được. Thì đầu tiên ở bên trái chúng ta rút gọn 37 cộng với 23 trước nhá. 37 cộng với 23. 7 cộng 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 thêm 1 được 4, 4 cộng 2 thì bằng 6, chúng ta được 60. Như vậy 60 Trừ đi ô trống thì bằng 26 Vậy chúng ta thực hiện Theo chiều cột dọc 60 trừ đi cái số cần tìm ấy, Thì bằng 26 0 trừ mấy để bằng 6 nhỉ À không không trừ được đúng không Như vậy là 10 trừ 4 bằng 6 Viết 6 nhớ 1 6 trừ 1 thì bằng bằng 5 5 trừ mấy để bằng 2 nhỉ 5 trừ 3 bằng 2 Như vậy số cần điền là số 34 Vậy kem điền 34 vào đây nhé Chúng ta cùng xong tiếp với bài số 4 để bài yêu cầu chúng ta điền dấu thích hợp vào trong ô trống. Ý đầu tiên chúng ta thực hiện vế phải 82 trừ đi 34 trước. 2 không trừ được cho 4 đến 12 trừ 4 bằng 8, viết 8 nhớ 1, 8 trừ 1 thì bằng 7, 7 trừ 3 bằng 4, 42 bé hơn 48, chúng ta điền dấu bé hơn. Ý tiếp theo chúng ta thực hiện vế trái 45 cộng với 18 và so sánh với vế phải 81 trừ đi 18. Đầu tiên thực hiện 45 cộng 18 nhé. 5 cộng 8 13, viết 3 nhớ 1, 4 thêm 1 được 5, 5 cộng 1 thì bằng 6, chúng ta được 63. 1 không trừ được cho 8, đến 11 trừ 8 thì bằng, bằng 3, viết 3 nhớ 1, 8 trừ 1 bằng 7, 7 trừ 1 được 6. Như vậy chúng ta thấy rằng hai kết quả đều bằng 63, 63. Như vậy chúng ta điền dấu bằng. Chúng ta cùng sang tiếp với bài số 5. Đề bài có nội dung như sau. Thứ 5 tuần trước là ngày mùng 9 tháng 12. Và đề bài hỏi rằng thứ 7 tuần này là ngày bao nhiêu? Thứ 7 tuần này là ngày bao nhiêu? Chúng ta có đề bài cho này. Thứ 5 tuần trước là ngày mùng 9 tháng 12. Và đề bài hỏi rằng thứ 7 tuần này. ngày bao nhiêu? Tháng 12. Chúng ta biết được rằng từ thứ năm tuần trước đến thứ năm tuần này cách nhau 7 ngày, như vậy thầy sẽ sử dụng cái mốc đó là thứ năm tuần này. Thứ năm tuần trước và thứ năm tuần này cách nhau 7 ngày, như vậy thứ năm tuần này sẽ là ngày 9 cộng 7 bằng 16 tháng 12. Em hình dung chưa? Như vậy thì thứ sáu sẽ là ngày 17 tháng 12 và thứ bảy sẽ là ngày 18 tháng 12. Các em điền số 18 vào đây. Chúng ta cùng sang bài số 6 có mức độ 3 ngôi sao. Đề bài có nội dung như sau. Nam và Việt giúp mẹ hái xoài. Nam hái được 42 quả. Nam hái được ít hơn Việt 8 quả xoài. Và đề bài hỏi rằng là hỏi Việt hái được bao nhiêu quả xoài. Bài toán này chúng ta thấy rằng có từ ít hơn vậy bài toán thuộc dạng toán nhiều hơn ít hơn chúng ta sẽ phải sử dụng sơ đồ đoạn thẳng trong bài toán này chúng ta có hai dữ kiện đó là dữ kiện 
Nam và Việt. Đề bài cho này, Nam hái được 42 quả xoài như vậy chúng ta sẽ thể hiện số quả xoài của Nam 42 quả tượng trưng cho một cái đoạn thẳng 42 quả xoài. Được chưa? Nam hái được ít hơn Việt 8 quả như vậy thì Việt hái được nhiều hơn. Nam ít hơn Việt vậy thì Việt nhiều hơn đúng chưa các em? Việt nhiều hơn 8 quả và nhiều hơn cái đoạn thẳng này tương ứng với 8 quả. Và đề bài hỏi rằng hỏi Việt hái được bao nhiêu quả xoài? Như vậy chúng ta cần phải tìm xem Việt hái được bao nhiêu quả xoài. Nhìn vào sơ đồ thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được số quả xoài của Việt nó sẽ bằng 42 cộng với 8 các em nhé. Đúng chưa? Nó cộng này, 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 4 thêm 1 được 5. Vậy thì Việt hái được 50 quả. Vậy chúng ta trả lời bài toán rằng Việt hái được số quả xoài. Chúng ta thực hiện 42 cộng 8 bằng 50 đơn vị quả. Các em đáp số bài toán. Đáp số 50 quả xoài. Chúng ta cùng sang tiếp với bài số 7. Để bài có nội dung như sau. Để bài hỏi rằng hình bên có mấy hình tứ giác. Các bài toán đếm hình. Với bài toán đếm hình thì đầu tiên chúng ta phải đánh số theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải 1, 2, 3, 4. Sau đó chúng ta đếm các hình tứ giác tạo bởi một mảnh ghép. Chúng ta thấy rằng hình màu vàng cũng là hình 1 là hình tứ giác, hình 2 cũng là hình tứ giác. Để biết hình tứ giác hay không, đó là hình bốn cạnh ghép kín được chưa? Chúng ta đếm này. ví dụ như hình 1 nhé. 1 này, 2, 3, 4, hình 2 này, 1, 2, 3, 4 được chưa? Tương tự chúng ta sẽ có hình 3 cũng là hình tứ giác và hình 4 cũng là hình tứ giác. Hình ta bởi hai mảnh ghép 1, 2 nhé. 1, 2 đây. 1, 2, 3, 4. Như vậy hình 1, 2 cũng là hình tứ giác. 1, 3 có phải không? 1, 3 đây có. Vậy hình 1, 3 cũng là hình tứ giác. 1, 4 có phải không? 1, 4 không phải. Tương tự chúng ta có hình 2, 3 không phải. 2, 1 và 1, 2 giống nhau rồi. Chúng ta có hình 2, 4. Và có thêm hình 3, 4. Hình tạo bởi 3 mảnh ghép, 1, 2, 3 nhé. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6 cạnh cơ. Như vậy hình 1, 2, 3, 1, 2, 4 này, 1, 2, 3, 4 đều không phải rồi. Và chúng ta có thêm hình tạo bởi 4 mảnh ghép. Đó là hình 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta có tất cả này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có tất cả 9 hình tứ giác. Các em điền số 9 nhé. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 7. Cũng là bài tập cuối cùng của đề kiểm tra cuối kỳ số 12 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể theo dõi được các bài giảng tiếp theo của thầy.